saan ka maganda at gawa mo ka pa rin. Makasabi <laughs> naman, parang may challenge na rin sila. <laughs> Ayan. Oo. Pwede bang palakpakan lang? O, ayan, for the second time, palakpakan natin si Lord. And therefore, ano, nangyari din sa Holy Ghost Party? Sino nag-enjoy sa Holy Ghost Party? Amen! Ayan, ang halata naman sa mga 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 Kasi pag nagkukulit ka ka nun, mas gugawag magkaganda ka. Amen ba? Yeah! Yeah! 
kasi sa mobilizer, yung organizer, parang lahat ng publiko, ito, may publiko sa area na yan, kontakin mo. Alam mo yung gano'n? Publiko ka, punta ka. Alam mo yung gano'n? Okay, punta ka doon. Tapos doon na lang tayo magkakilala, kahit sino ka ba, ano ka, background mo, wala kang pakailan. Tapos doon na lang ititrace kung kanino ko galing. May aksidente lang nagbigay ng number. Tapos yung number na yun, walang, alam mo yun, walang, walang nagre-reply. Nagka-text sila, walang nagre-reply. Nung nag-time ako nang doon, sabi, 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 sabi sa akin ng organizer, subukan mo. Baka, baka ano, baka mag-reply. So, tinubagaw ko. Diba may sumagot? Alam mo yung may sumagot, like panic na. Alam mo, ikaw binigay ko sa gano'n sa kay kuya, sabi ko. Ikaw na, ikaw na, hindi ako naroon mag-ilong ko. Gano'n na. Tapos binabaan lang siya ng ko. Pero eh, nobody knows ko ano yung number na yun. Then, the next ko, nag-aas ako ng questions. After, then I prayed. Tapos sabi ko, ito na yun, ito na yata. And after several minutes, nag-reply. And sino magkakala na yung aksidenteng nagbigay lang ng number na wala nagre-reply is my first cousin sa father ko. Diba? Anak siya ng tita ko. And eventually, tinawagan ako ng mother noon. Tapos sabi, interesting, ikaw pa si Alan. Alan kasi tawag nila sa akin. Ngayon, ikaw ba yun? Ito ba ganyan? Then after 20 years, I was able to greet Happy Father's Day yung father ko over sa birth. Diba? So, sabihin mo sa katabi mo, walang imposible ka doon. Diba? So, nung, 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 nung nangyari sa buhay ko yun, ah, alam ko na lahat posible kay Lord. Sino din tinaniniwala lahat posible kay God? Yes! Wala na ka, lang energy. Okay, sino din tinaniniwala lahat imposible, ah, impossible kay Lord? Possible kay Lord. <laughs> Amen, okay. Sino din tinaniniwala kaya ka pang pagkapuhin, pagandahin ni God? Amen! Sino yung tatabi mo? <laughs> diba, diba? Oh, okay. Tapos, eventually nga, yun, nakita ko ni father ko, nakita na kami, nakita rin kami physically, nasa Facebook po, yung picture na pagkikita namin. Hindi ko kayo friend, at yun, tinurus ko kanina. At, for him, ang huli picture ko sa kanya, nung 7 years old ako. Then, asa na siya, uh, pastor, nasa summer siya, somewhere doon. Eh ngayon, hindi ko na alam kung nasa na naman siya eh. Pero, I believe if the Lord can do it before, He can do it again. If the Lord can do it in my life, the Lord can do also the same thing in your life. Amen ba? Amen. Para wala ng energy. Amen ba? Amen. Okay. Tapos, uh, isa pa. Kanina yung Holy Ghost Party, sino nag-enjoy doon? Amen. <laughs> sabi mo sa akin, sabi mo sa katabi mo. Alugin mo nga yan, alugin, alugin mo yung katabi mo. Alugin mo. Ayan, sabi mo. Sabi mo, gising! Okay! Gising! Okay. <laughs> Hindi ko kalakay ganun. Kasi, I will, I will, I will, I will share you a trivia. Sino dito, nung ulang Holy Ghost Party, can I see the hands of the people who's here with me? Can I see the hands? What? Kakaunti, di ba? Ayan, okay, okay. Alam niyo ba, last year, ando kami sa baba. Tapos, apat siya ng worship team, kulang ng isang... Ang, ang aming gamit ng time na yun, isang beatbox, isang etong gitara na yan, yung keyboard, uh, isang mic, isa dalawang mic ba yun kami na yun. Dalawa yun, tapos yun, yun lang, isa sa baba. Tapos, uh, tapos yung gitara na yun, pulang yung string. Hindi ka rin ito, then, sinasabi ko lang ng time na yun, balay nyo, next year, sa basa tayo. Balay nyo, next year, sa basa tayo. That was, ten, that was 10 months ago. Balay mo, next Holy Ghost Party, next year, kulang yung conference ay hindi pa sa atin. Yeah! Wala, wala, mahina, 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 mahina. Balay mo, next year, kulang yung conference ay hindi pinagsama kasi hindi tayo makasya dito. Yeah! So, magdadalo ang service daw yung Holy Ghost Party nung araw na ito. Okay, can you open your Bible before I proceed sa kanya? Can you open your Bible? Can you get your Bible? And please open it up. Okay. So John chapter 14 verse 2. Ito rin yung magiging uh, key verse ko. Can we stand? John chapter 14 verse 2. Sabi dito, Okay. 
stay under the A. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Before I proceed to the final word, we're going to have an offering first. But we're going to do this in very, very special way. And this is how we're going to do it. Ano yung mga katapi mo? Meron bang special na nagawa sa'yo si Daddy Gun? Ang sagot! Ang sagot! Meron! Meron ka lang! Meron ka lang! Meron! Okay, next na tanong! Next na tanong mo! E bakit ang kulipot mo? Sabi ng Bible, si Jesus, dun sa mansion ni God, maraming mansion. So, mamaya ka pala yung mga nagawa ng ibig sabihin nun. Pero let's imagine for a moment. Si Lord may hinahandang the best sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, the best daw. The best. Naniniwala ka ba may the best na hinahanda sa'yo ang Panginoon? Yes! Naniniwala ka ba may super best na hinahanda sa'yo si Lord? Yes! O tanongin mo rin katabi mo, ba't ang kulipot mo? Sanday, papayad ang oriente, papayad ang ganito, pampili ko dito, Lord, pampili ko ng bench, pampili ko ng pabango, pampili ko ng Fahrenheit, and so on and so forth. Okay, di ba? Anyway, tapos, magpipigay tayo, oh Lord, basta ako, magdapahit sa ko, 10% sa'yo, as offering sa'yo, okay, ito, may pledges sa'yo. Ay, yun, basta yun, Lord, at yun lang, hindi yun. Wala nang ano, wala nang sobra doon. I have experienced before, And I learned this lesson in a hard way. So, sana huwag natin magtunan. If God can do something awesome in your life, then dapat yung pagbibigyan natin kay Lord, awesome din. Tama mali? Ano yung awesome? The best. Sabi mo sa katabi ko, the best na. Tanoy mo ka uli yan? May ginawa pang best ang Lord? Ano sagot? Ano sagot? Sino ang sagot ng yes? May ginawa pang best si Lord sa buhay mo? Sino may sagot ang yes? Yes! Ilang beses? Amen! Oh, talo ko sa iyo. Ba't ang kulipot niyo? Sabi nga eh, radical generosity. Sorry sa Bible, may ganito, I will end with this that will have an offering. But I do not want you just to give an offering. I don't want you to give this kind of offering. Kaya sabi mo, Lord, hindi ako kulipot. Lahat ang meron ako ay sa'yo at ibibigay ko lahat ang meron ako para sa'yo. Pastor, paano yun? Kung sabi mo si God, can you, can you, meron ang story sa Bible na alam mo nagtawag ng offering si Moses tapos ang tawag siya ng offering, yung mga tao pumunta, tapos pagka-offer nila, nag-umabang yung ilalagyan ng offering na kailangan nila magpahinto ng offering kasi sabi, so pat na, sobra na, tama na, yung mga tao pumunta pa rin, wait lang, magbibigay pa ako, hindi pa ako tapos, wait, nagbigay na ako kanina, ulit, ulit, alam mo, ganun. Kailangan nila, example, ito, ito, malita pa sa to, sa kanila, mas malaki. Napulo na, nag-overflow, sabi nun, mga kapatid, tama na, overflowing na yung, 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 Opening pala natin, pagkagalitan yan. Pero sabi niya, hindi, anong overflowing? Sino gusto ng gano'n? Yeah! Di ba? Parang sabi niya, blinesa ko ng Panginoon at magbibigay ako at nagbigay na ako at ngayon may blessing ako, mas lalo magbibigay pa ako. Sino ang gusto ng gano'n? Yeah! Ang tawag doon, overflowing. Can we say the word overflowing? Overflowing! Si Lord, may prepare nga ng mansion eh. Overflowing. So dapat tayo, overflowing with pagbibigay sa Panginoon. Amen ba? Yeah! So can we bow our heads? Lord, today, we just wanna say we thank you. And Daddy, for your pinaka-best, walang katalo sa iyo. And as we have our offering this afternoon, ayaw lang magbigay ng tira. Kasi yan yung nagre-reflect ang puso namin. Pero ito to, Lord, hindi mo kami kinukamahan, hindi mo kami pinipilin o pinamanday kung magkano. May mga pledges, may mga tithes, may mga offering may mga vow kami. Pero in the end, ano ba yung gusto mo? Ngayon, may chorus na. Anong gusto mo? 
If we let go of what's on our hand, I really believe that you're going to let go of what's in your hand. Thank you. And as we give, as everyone give, will you bless them and show them that you are a much radical giver than we are. Thank you, Jesus. I do not begin, Mama Kalev. Something galing ka Lord. Pwede ba yan? Yes! 
Okay, kasi tabi namin natin yung imagine na hindi galing kay Lord eh. Sabi mo sa katabi mo, sanctified daw. Okay, sanctified daw. Okay, sabi din sa John chapter 14 verse 2, My father's house are many mansions. If it were not so, I would tell you, I would go to prepare a place for you. Ano yung ibig sabihin nun? Two years ago, nag-discuss ako about father's house. Tapos it would be the start, today would be the start of that series about Uh, my father's house. And I thought, akala ko, this will be, ano lang, Viking series to. Siguro mga tatlo, apat. Hindi ba lang. Napakahaba pala na itong series na to. So, sabi nila dito eh, kung ang tatay mo sa langit may bahay, ano yung itsura niya? Ano po matatagpuan sa bahay niyo? For the sake ng argument, syempre hindi natin ma-imagine eh. Pero for the sake of argument, Isipin, imagine natin yung ano, uh, ihalag-tulad natin yung bahay niya sa bahay natin. Ano meron sa bahay niyo? Sana! Mato! Alam, 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 Garage. Garage. Garage yun. Okay. Uh, sino dito may ano? May storage room. Okay. Garage. Okay. Ewan ka na. Sino dito may ano? May playroom. <laughs> ano yung mga... Ano yung PlayStation, Xbox. Oh. <laughs> okay. Eh, ako kasi kung pagkakaroon ako ng bahay. Gusto ko yung ganun. May playroom. May lugar na ano ba. Okay. Anyway, anyway. Two years ago, I discussed about yung mga basic na matatagpuan sa bahay. Like, sa bahay, may sala. Sino ito may sala? Merong dining room. May kitchen. Tama? Okay. So, yun yung mga, yung mga normal na matatagpuan sa bahay. Tapos, merong bedroom. May CR. Yun, dinaskas ko yun. In the following Sundays, hindi discuss ko rin yun. In a much detail. Pero ngayon, hindi discuss ko sa inyo yung part 1 ng kung may favorite place si Daddy Gat sa loob ng bahay niya, ano yung lugar niya? Di ba? Okay. Then nakakatawa kasi diniskis ko na kagabi. Sabi ko, ito yung feeling ko lang. Ha, feeling ko. Ito yung mga favorite place niya. Kunyari, kung ako tatay, ito yung favorite place ko. Mga lima yun. Tapos, as ginagawa ko yung message. Ito po yung message. Nandito po. Ginagawa ko yung message. Nagulat na lang ako, yung isang favorite place niya lang pala matidiscuss ko ngayong araw na to. Sinong, at malalaman niyo kung bakit. Excited na ba kaya? Yes! Wala, wala. Excited na ba kaya? Yes! Excited ba kayong malaman at mag-tour doon sa loob ng bahay ng Lord? Yes! Wala, wala. Mahina. Tapos sabihin mo, excited ka ba? Tanong yung katabi mo. Excited ba? Pastor, di ba, Holy Ghost Party ngayon? Dapat about the Holy Spirit. Holy Ghost pala, Holy Spirit yun. Sa mga hindi nakakalam. It's an old English. Uh, dapat Holy Spirit yung topic mo ngayon. Actually, si, ang Holy Spirit nai reveal si Jesus. At si Jesus nai reveal yung Father. Eh, nagkataong Father's Day ngayon. So, pag-usapan natin yung topic natin sila. Pwede ba yan? Yes! Okay, guys ba? Okay, last one na yan. Mal- malaman niyo kung bakit. Yung sinasabi dito, yung Greek word ng mansions, doon sa my father's house are many mansions. Yung word ng mansion dito ay Monay. Ang mga ganyan po. Hindi ito ito, 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 ito. Monay, okay? Hindi Monay, okay? Monay. So, ito ang Monay, Greek word, ang ibig sabihin ng dwelling place, abode. Ano ang Tagalog yung dwelling place? Hindi, hindi, hindi. Ano ang Tagalog yung dwelling place? Ano ibig sabihin ng dwell? Mahanan. 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 So, ano yung dwelling place? Mahanan. Mahanan. Okay. 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 Ang title pala ng message ko, My Dad's Favorite Places. So, this is part one. So, sabi ko, in my father's house are many mansions. Yung mansions doon ay tinatawag na Monay. Hindi pagkain. Okay. Okay, ang Greek word pala, ang ibig sabihin pala ng Monay sa Greek word, tahanan. Sa atin, anong ibig sabihin sa Tagalog? Bahay. Bahay. 
Okay, may dalawang bagay kung papapad papad natin titingnan to. Yung if my fathers, ano yung pastor mo si, si Jesus pala nagsabi na, ano yun? Sinasabi ni Jesus yun sa kanyang mga disciple na kaya umalis kasi maghahanda ako kung meron akong pupuntahan doon sa tirahan ng tatay ko, may mga maraming mansion doon. Aalis ako kasi kailangan ko kayong paghanda ng lugar na titirahan niyo. Sit ba? Okay. May dalawang bagay kung paano natin uh, tipo din tignan nyo. Number one, culturally. Culture, based on culture or based on natural things. Ano ibig sabihin ni Jesus doon? Nung panahon kasi nila, pag sinabi yung father's house, hindi lang tatay yung nakatira doon. Parang Pilipino sila eh. Mga Hebrew, parang Pilipino yan. May extended family. Sinin dito sa bahay nyo, may extended family kayo. Ano extended family? Yung pinsan mo, nandun. Yung pamangkin mo, nandun. Yung kapitbahay nyo, nandun. <laughs> diba? So, dito na extended family. Yung sinasabi din ni Jesus sa culture nila, in my father's house are many mansions. He is really preparing sa bahay, uh, sa bahay ng tatay ko, may extended family. At laging may lugar na parang sa extended family nyo. Sa panahon kasi nila, pag kalimawa, may kinasal, ito ko mo na dito na sa bahay. Tapos makapagawa kita ng kwarto. Hanggang magkakasya tayo sa bahay, tira tayo mag-isa. Ayun din tayo para pareho. Sinong, sinong doon dito? Sinong pagdating ng panahon, gusto mo yung extended family yung bahay niyo? Di ba? Sino dito naman, gusto mo magsunokan na? Yung mga hindi rin sa pamaya na tayo, ano kayo? <laughs> okay. Yeah, chill down. Okay. Sabi natin, my father's house where many, uh, was where the extended family lived. Rooms were often added as the family grew. Di ba, alam mo yung papagawa sila ng kwarto, papagawa sila ng compound. Halimbawa, sa isang compound. Sino dito may pamilya ka na isang compound lang kayo? Ayun, di ba? Yung ating aring pamangkin mo or, or tita mo na sa kapitbahay nila na sa yung circle. Uh, minsan, Masarap to gino doon, minsan hindi. Sino nakakaralik? <laughs> Nakakaralik si Rupili, nakakaralik si Ara. Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung second part. Spiritually, something supernatural. Please open your Bible in 1 Corinthians chapter, 9 verse, uh, chapter 2 verse 9. Ando na, ando na. Ang laki ng bote ni Ajit. <laughs> Okay. Okay, anyway, anyway. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Sabi ito. And then, uh, yeah, sabi ito. However, uh, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who? Love Him. Sino dito love si Lord? Amen. Yan ba yung boses ng love si Lord? Sino dito love si Lord? Amen. <laughs> sabi na, sino dito love si Lord? Amen. Ayan, sabi mo sa katabi ko, kisi. Amen. Okay. Ano sabi doon? Ibig sabi ko, oh, ever it's written, no one is seen, no one is seen, no one is conceived what God is prepared for those who love. What does it mean? It only means, wala kang idea, hindi mo may imagine ano ang inahanda ng Lord sa'yo. Sabi mo, mahal mo si God. Imagine this. Sabi ni Jesus, in my father's house, in, in my father's house are many mansions. Imagine this. Kung yung bahay, may mansion sa loob, gano'ng kalaking bahay? <laughs> Imagine, tapos ang tanong nang, gano'ng kalaking yung mansion sa loob ng bahay? Uh, Parang yung katabi mo na, imagine mo. Imagine, just imagine, gaano kalaki yung bahay? Oh, close your eyes for 10 seconds, close your eyes for 5 seconds. Imagine mo, gano'ng kalaki yung bahay? Pagpasok ng pinto, ano una, White House? At sa katabi, malakad niya. <laughs> At sa katabi, bakit ang panas? O, di ba? <laughs> okay, okay. Pwede okay. okay. tingnan niyo, tinimagin mo yun, di ba? Pag, pagpasok ng pinto, wow, yung sala, malakad niya. Yung kitchen, bakit ang panas? Di ba? At sa mas white, ano yan? White House. Ano pa pong panas ang alam niyo? Mga mansya na tiyura. Ano? <laughs> Doon din na sa tao. Okay, anyway. Anyway, anyway, anyway. Ano ibig sabihin nun? 
Posible ba yung sinasabi ni Jesus na doon sa bahay ng tatay niya, maraming mansyon? Is that possible? Think about it. Is that possible? Pastor, paano nga yung malalaman? Uh, gusto mo mauna? Kasi hindi natin ganun po. Yeah, anyway, yun nga na, pag nauna ka, wala nang balikan, di mo naman sasabi sa amin, totoo, hindi. <laughs> okay, anyway. Anyway, our mind will not be able to comprehend what the Lord is preparing for us. Your mind, parang isipin mo na lang, try mong ipaliwanag yung internet sa langgam. Pag kaya mong gawin yun, may hindi ang musika. Pero nga daw, nakapunta ng langit, alam ko na testimony ko na dito, yun. Nakapunta ng heaven, and guess what? Pumunta siya dun sa isang lugar doon kung saan nandun yung mga mansion. Kasi nandun yung bahay. Tapos sa gulat siya, nandun yung bahay niya para sa kanya. At dun sa bahay niya, this is true story, ah. Dun sa bahay niya, yun yung bahay na gustong-gusto niya. Ganito yung itsura, ganito yung loob, ito yung itsura ng labas, ito yung itsura ng pintura, ito yung mga gamit sa loob, so on so forth. Bakit? Dinagulat siya, wow, ito mismo yung specific na specific perfect sa taste ko na gusto-gusto ko. Bakit? Kasi gusto niya, alam niya, Lord, yun nasa heart mo. Ito ang question. Kanyari, gagawin ito mayama ni Lord Nina. Gagawa ka ng bahay bukas. Ano yung itsura ng bahay? Naisip mo na ganyan. <laughs> diba? Ano kulay? Kulay po siya. Gusto ba nagninigning? Diba? <laughs> diba? Okay. Honestly, this is true story. Parang wow. Lord, alam mo pala yung gusto. Ako kasi alam ko eh. Pagpasok ko, gusto ko nandun yung mga... Ako kasi gusto ko nandun yung mga games. Honestly. God. 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 Gusto ko yung bahay ko one day meron. May, may Xbox, may Playstation 5, Playstation 7 na lang time na yun. Okay. <laughs> Again. So, ganun ang isipin natin. Ganun na, punta na tayo doon sa favorite place ng daddy natin. And this is the first part. So, pumasok tayo sa bahay. Nibay niya tayo. So, imagine mo yung sarili mo, maliit na bata. Kasing late ni... Ayan! <laughs> Ikali. <laughs> ayan, ayan, ayan. Okay, isipin ko ha, kasing lahat. Tapos, habang-habang ko ng tatay mo, tapos nag-journey kayo at sabi niya, anak, pasok tayo doon sa loob ng bahay. Palagay mo. Of course, debatable naman to. Pero this is based na lang sa revelation and this is what I believe. Uh, palagay mo, sa kanyang unang dadalhin? Sa game mo. Come on, come on. Sa kanyang unang dadalhin? Come on. Come on, come on. Come on. Game room. Pag first time ka, bumisita ka sa isang bahay, saan ka unang dinadala? Kasina! Saan? Kasina! Kasina! Meron ba dito bumisita ka, wala kang dinala, CR? <laughs> Lalo na pag hindi mo kilala yung tao may ari, di ba? Yung para first timer ka lang, di ba? Sino na karanas nun? Yung tipo! Kasina na wala! <laughs> di ba? Okay, so hindi na nahiya. Okay, in a way. Eh, yeah, honestly, may inabasa nga. Ngayon, kasi pag tayo first-timer tayo sa isang bahay, talagang medyo ano pa tayo eh. Ano nga nga pa? Sino nga agree? Pero pag ikaw lagi ka na nandun sa bahay, feeling mo nga bahay mo na talaga yun eh. <laughs> Di ba? Okay. Ito na yung sulat ko. Is your favorite place ng Lord ay yung tinatawag na fireplace. Fireplace. Sayo, may picture dyan actually. Uh, hanap ka na lang. Fire <laughs> place. Ayan na? Nakalimutan ko yan eh. May fire place. Ano yung fire place? May idea kayo ano yung fire place? Ano yung fire place? May fire. May chimney. Okay. Hindi ko na si Santa pa. Okay. Ano ano purpose ng fireplace? Ano purpose ng fire? Ano tagalog ng fireplace? Wala akong idea kung ano tagalog ng fireplace. Chimney. Chimney yan. Chimney. Chimney to nakakalim tagalog ng fireplace. Basta sigurado ba tapos fireplace? Okay. Ano ba yung fireplace? Fireplace. Ay yan 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 yan. Okay. Ah, meron ba yung may ano, may upuan? Pag lang yung fireplace, pag lang yung chimney, yung mismo ano. 
Yung <laughs> po sa likod. <laughs> okay, okay. Anyway, describe ko muna. Fireplace, an architectural structure made of brick, stone, or metal design to put fire. So, isa siyang architectural structure made of brick, stone, or metal designed to contain the fire. So, nakita nyo kanina. Yun, yun. Okay? Ayan, ayan, ayan. Ayan, okay. Yan yung fireplace. Pakipatayin. Ang purpose of fireplace, mga kamerame. Okay. Tapos, ito rin yung reason bakit doon ka gusto dalhin ng Lord muna. Already? Okay, number one. Ano ba meron sa fireplace? Ang fireplace is isang lugar sa bahay na normally makikita saan? Sa sala. Sa loob ng bahay, wala nang sa sala. At ang fireplace ay isang lugar na nagbibili ng relaxation sa kanes. Ah, uh, meron ka ako may experience ako pumunta ng Baguio one time. Uh, February pinakamalamig. Ah, uh, sa Baguio yung pinakamalamig na yun, kung wala kang heater sa bahay, at least dapat meron kang ganito. Kung hindi, kawawa kayo. Okay, kulang yung ano. Pagdating ng February, kulang yung dalawang jacket. Kulang yun. And, uh, I have the privilege, uh, year 2000, pumunta naman ako ng Kuwait, inabutan ko rin yung pinakamalamig nila, which is month ng uh, February then. And doon, nag-freeze. At doon, hindi ko pwedeng nakasando ka. Yung pinitura natin, hindi pwede. Isang purpose ng fireplace ay nag-break siya ng warm, ng heat. Pero bago tayo pumunta doon, pag ikaw magdita pagod, tas meron kang fireplace sa bahay niyo. Try mong makuputo. Yung sound lang ng crackling noise nung, nung fire, nakaka-relax siya. Na-imagine niyo? Sino din ako ipag-imagine? Basta hindi ba nakalamos? Okay. <laughs> Parang hawa niyo na. Okay. Hindi yun. Okay. So, paki-open nyo ngayon. Ah, uh, wait lang. Yan. Meron ako isang test sa inyo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung may guhi nyo po. <laughs> Bakit? Isang problema sa Kristiyano at sa mga anak ng Lord, overwork. Sino dito, anak ng Lord, tapos overwork ka? Punong-puno ka ng stress, punong-puno ka ng overwork, punong-puno ka ng problema, at ang mukha mo, mukha ka matanda, bata-bata mo pa, matanda ka na. Tignan mo yung katabi mo ulit. Tanungin mo nga, sabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun, hindi ikaw yun, hindi ikaw yun, hindi ikaw yun. Okay, okay. Sa mga missionary, may kibigay ko ko missionary sa Thailand. Pumupunta na sila doon. Alam niyo ba yung mga missionary? Sila yung mga nag-serve kay Lord, nag-share ng gospel. Pero alam niyo ba, ang isa sa pinaka-stress na pinaka-stress uh, worker ng Lord ay mga missionaries. Gusto, kailangan meron sila tinatawag na stress debriefing na may pupunta doon na psychologist at kakausapin lang sila. Kasi punong-puno sila ng stress. Sa totoo lang. Alam niyo ba, ito yung pagpapastor, nakala niyo ba, masaya ito. <laughs> yung binabati ka na lang na, Happy Father's Day. <laughs> Hindi ko lang matutuwa ako. <laughs> okay. Anyway. Bakit? Sabi nila, merong way para malaman kung ang isang tao ay napaka-stress. Pag nagkaroon na ng maraming wrinkles, maraming buhid yung mukha, pag tumatanda na, mas bata ka, and so on and so forth. So, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, huwag overwork? Sabihin mo sa katabi mo, huwag masyadong stress. At pwede bang sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, gumindi ka. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, ito yung word. Mag-relax ka naman. Gusto ko ang dalhin ni Lord sa fireplace kasi gusto ka ni Lord mag-relax. Gusto ng Lord mag-take ng rest ka. Ang problema kasi sa atin, kahit Sunday, kristyano tayo, katrabaho tayo. Tapos pag matutulog tayo, tulog natin kahit sa patutak naman. Sino, sino guilty? Natutulog ka ng 12 hours. <laughs> okay, you know, you know, you know. Okay, okay. I think mga verses ko. Uh, Matthew 11, 28, verse 30. Uh, Matthew 11, verse 28. Uh, verse 
Matthew chapter 11, verse 18 to 30, Exodus 20, uh, verse 8 to 10, at Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Again, Matthew 11, 28 to 30, Exodus 20, verse 8 to 10, saka Matthew 4, 6 to 7. Ang may pasahay ko lang yung Matthew 8 to 30. Sabi dito, Come to me, all you who are uh, worried and burdened, to give you rest. Sabi ni Jesus, pag ikaw pagod na, punta ka kanino? Kanino ka pupunta? Sino sa inyo nag spend ng time kay God? Pagpagod ka. Sino sa inyo uupo ka lang sa isang kape at sabihin mo lang, Lord, usap tayo, pagod na ako. Yung classmate ko nakaka-stress, yung crush ko nakaka-stress, yung ka-churchmate ko nakaka-stress. <laughs> Yung katapi ko, hindi nakaka-stress. Ay, gano'n. <laughs> Di ba? Okay. So, sino dito naniniwala na yung si Lord kaya kang bigyan ng relaxation sa kanang rest? Ito problema. Eh, bakit? Nagpapadali ka tuwing kinakausap mo si God. Sino dito, kinakausap mo si Lord for more than 15 minutes. Can I see the answer those people? More than 15 Sino dito, pag naupo ka sa presence ng God, wala kang gagawin, kundi, ano lang, ang tawag dito, uh, sabihin mo lang sa kanya yung lahat ng gusto mong sabihin, yung laman ng puso mo, like, Lord, eto, crush ko to, ito. wala kang ihingi. Sino na gawa na lang? Pwede pong palakpakan natin sila. Panginan naman palakpakan nila. Alam niyo ba, like, if you can do, sit down sa presence ng Lord without asking anything, it means uh, kailangan mo siya hindi dahil may kailangan ka sa kanya. Kailangan mo siya kasi mahal mo siya. Daddy nga eh. Tuwing nalapit mo sa tatay mo, tuwing may kailangan ka lang. <laughs> Papakabait ka, linis ka ng bahay, nabalutuan mo ng pagkain, sabi sabi kailangan ka lang. <laughs> Sino na lumalapit ka sa tatay mo kasi wala lang. Sino dito sinasabihan mo na kahit sino dito nag-aay labi pa sa tatay niya? Kani ka, ang dami nagtasak pa ba eh? Sino dito nag-aay labi sa tatay niya? Can I see the hands? Okay, ito ito ito, wonderful. I-relate natin ito, i-relate natin ito. Sino dito ang tatay niya nagbibigay ng rest o relaxation sa'yo? Tahimay ka siya. Okay, hindi na ba ano? Ma, church, uh, segue lang ito ha, segue, this is not about the topic. Brother, tatay mo, strict to mapabait. He deserves to, your, your statement po na, I love you, man. Medyo corny, kasi lalaki, pero ganun ka rin. Okay ba, okay ba? Tapos yung tipong yakapin mo lang siya, tapos halika mo lang siya. Eh, lalaki ako eh, pastor. Okay lang yun. Tatay mo naman yan eh. Amen ba? Ayaw niyo mag-agree ha? Amen ba? Amen! Sabihin mo sa katabi mo, Amen daw! Amen! Okay. Okay. Alam niyo kasi, si Lord, gusto niyo magbigay ng rest sa ka-relaxation sa buhay mo. Yun ang pinakauna na isa na gusto niyo ang gawin sa'yo. And gusto niya lang kasama ka. At sabihin niya, Anak, pupulang nito pa nga ka naman. That's God. Amen? Sino ba yung tunan? Okay. Number two. Ano ginagawa ng fireplace? Ito yung nagbibigay ng inis. Life and warmth. Paano wala naman ng isang bagay buhay? Pakitinginaw ang kanyang katabi mo. <laughs> Mainit ba yan? <laughs> buhay pa, buhay pa. May, may may daw eh. Huwag nila mo mo rinig nga mainit. <laughs> Huwag mo hingay yung katabi mo. Okay. Buhay na may guha gala. Okay, anyway, anyway. Ang fireplace ay isang lugar kung saan ito nagbibigay ng inet sa kanang buhay. Kasi ang Panginoon gusto pang bigyan ng inet sa kanang buhay. Sabi dito eh, walang mainit, ano yan walang mainit na tinapay? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pero I have a new statement. Walang matigas na puso sa mainit na pagpamahal. 
Ulitin natin, wala matigas na puso. Ay, uh, niyan, wala matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng Diyos. Amen ba? Pwede mo palapakan natin ang Lord natin. Pastor, ano ba yung ginagawa? Tatlo tayo yung klase ng fish cut. Yung hot, yung cold, saka yung lukewarm. Yung hot, obviously, ikaw, on fire ka ka Lord, kita-kita na grabe, in love ka kay God. You have a relationship. Sino ito hot? Hot. Nag-i-inip, kumukulo-kulo pa. Hot. Diba? Hotness ka. Pag tinignan ka ng tao, malang sabi ng tao, you are a hot Christian. Yan, hot ka hot. Eh, yung pangalawa, yung cold. Yung cold, sila yung mga tao na walang relationship ka, Lord. Malami, patay. Alam mo yun, walang pakailan. Sila yun. They are the cold people. Pastor, may kinala pa kayong cold? Sila yung cold, ito yung mga parang imposible. Imposible makakilala ka, Lord. Gagamitin ko yung term. Imposible mag-born again. Mag-born again is tanas. Itong tao itong hibit. May kinala pa kayong ganun? Parang, si Lord, si ito, ano, parang ito makakilala na kay Lord, pag ibigay niya na yung buhay niya kay Lord, itong tao na kayo din. May kilala ba kayo ganun? Do you know someone na gawin mo na lahat, pag-pray mo na lahat, and so on and so forth? Lahat na makakilala, maliban dito sa tao kayo. May kilala kayo tao ganun? Na parang imposible madala sa church? Masyara ng word? Masyara ng love ni God? Wala? <laughs> Parang mayroon. Okay. Kaya mamaya, mayroon ang kwento. Bakit lo? Lukewar. Ano yung lukewar? Bato-bato ah, sa langit at tamahan. Tamahan. <laughs> lukewar. Christian sila. Tingnan mo yung katabi mo. Ah, Christian sila. They know the Lord, they believe, they worship, they sing songs, they pray. Okay. Pero, ito sila. Sila yung mga churchgoers only, nagabutas ng bangko. Pero yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Ito rin yung mga tinatawag natin palitaw. Ano yung palitaw? <laughs> palitaw, palubok. Hindi lang, darating isang Sunday, go worship, tapos ang kamay, tapos isang taon wala. Darating mga special events, yan. Ano yung mga sabi mo sa katabi mo, hindi rin ikaw yun. Okay, uh, uh, Okay, ito yung mga secret agents. Sino secret agents? Secret agents, ito yung kay tipo pag nagkahuli yan na sa office, Christian ka! Hindi, hindi, hindi. Ito, ito, di ba? Ganon. Tinatago yung pag identity na pagiging Christian. Sino dito, if you are proud na worshiper ka ni Jesus, follower ka, you are Jesus freak, Jesus lover. Proud ka. Di ba? Sino dito takot ka sa office nyo? O kaya sa mga classmate mo, baka isipin ka nila na alive, alive ka. May nag-post, bubut kristyano sa, tagdun sa Facebook. At palagay doon, yung dating tao na nangaasar sa yung alay-alay, nakiki-alay-alay na rin ngayon. <laughs> Sino dito, you are one of those people na nakiki-asar na, ba't ka sasama niya sa alay-alay? Ba't ka sasama niya sa, ano, sa burn? Sa burn again. <laughs> ba't ka sasama niya sa church, ha? Kadiri, ganito, ganyan-ganyan. Sino dito, you are one of those people before. Ngayon, tingnan mo na saan ka. Sabihin mo, sabihin mo nga sa katabi mo, I'm proud of you. Come on, come on. I'm proud of you. Okay. Bakit ka gusto ng galing ni Lord sa fireplace? Kasi ayaw kanyang manatiling cold at lalong-lalo na ayaw kanyang manatiling lukewarm. Ayaw ni Lord ng cold, ayaw ni Lord ng lukewarm. Gusto niya at. Okay. Amen ba? I have this illustration. Meron isang, uh, siguro isa sa pinaka-imposible, I can, uh, pwede mong pakibog sa kilo din. Isa sa pinaka, I will, uh, I will say, pinaka, tawag na mahirap, madala sa church na ganito, ay yung mga pare na nagkiseminary. Yan, okay? Pare na nagkiseminary. May kilala ba kayo ganun? And before, I am, uh, sa Kristan ako, kaya sa Kristan ako, tulad ni Kuya Chris niya na gano'n, sa Kristan din ako, for two years sa uh, probinsya sa Ilocos. So, gigising ko na sa patro ng kumaga, pupunta kami sa bahay, kahit gano'n. Tapos, kung ano naman pagkago, matutulog lang kami, pagtapos na yung sermon, gigising kami, pagkano'n. <laughs> gano'n. Anyway, um, 
Pag ikaw, eh, ako mismo, gusto mong magpare. Ako mismo. That was my goal for year high school. Ano gusto mong magiging? Gusto mong magiging pare. Tinawa nila ako, father. Diba? Throughout one school year, tawag na sa akin, father! <laughs> Yun. Then eventually, I came to know Jesus, I came to know the truth. Uh, may isang pare, sa isang seminary, bawal dyan lahat ng outside, uh, ang tawag dito, materials. Like, jaryo, libro, and so on and so forth, nagaling ang outside ng seminary. They are not allowed for a certain period of time na magbabasa sila ng jaryo and so on and so forth. Bawal. Kahit TV, bawal. Radyo, bawal. Ganun ang seminary. Bawal yun. Eventually, this is true story, yeah, this is true story. Ito pari na ito, nagkataon may nag-confess sa kanya isang araw. May nag-confess sa kanya. And ito nag-confess sa kanya, sabi doon, uh, anong tawag dito? Uh, di fat, di ganyan, di ganyan, ganyan, ganyan. Alam niyo yung confession? Yung may haram? Alam niyo ba yun? Yan, confess. Eh, nakikita nung, nung eh, eto siya, bago siya doon eh, bago siya sa confession niya. So, nakikita niya. Then, nakita niya, yung nag-confess sa kanya, may dalang jam yun. At na-curious siya. At after the confession, sinabi niya, ah, ate, pwede ko po ba mahingi yung jam yun? Sabi nung ano, sabi nung ng ali, uh, akala ko po ba bago yung jam yun sa inyo? Hindi po ate, ako nung bahala. Pwede ko po mga mahingi yung jam yun. So, hindi niya jam yun. Kasi for a very long time, wala siyang ang tawag nito, wala siyang ano, wala siyang alam sa nangyayari sa paligid. So, alam niyo kung ano ginawa niya? Binasa niya yung dyaryo, lahat, as in, lahat. Side to side, cover to cover, pages to pages, pati corner, pati classified ads. Nilamon niya yung buong laman ng dyaryo. Alam mo yun? Hindi, ay, kina, hindi niya mo kinahin. Alam mo yung binasa niya talaga, inabsorb niya lahat. Tapos, Alam mo, kabasa niya, pati alam niyo yung may jarry na may singit-singit, yung may space dito, tapos may nakasingit lang. Nagat siya doon? Tapos nakalagay doon, Jesus, I'm sure kung may gana-ganan. Nagat siya ba? Eh, doon sa jarry na yun, may nakalagay, Jesus is the way, the truth, and the life. Nakalagay yun doon sa jarry na yun. So, nagbuluhan siya, sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung muntang seminary, bumalik siya, gulong-gulong siya doon. Doon sa, doon sa, nabasa niya sa jarry na yun, Jesus is the way, the truth, and the life. Tapos sabi niya, kailangan ko malaman ano itong truth, way, life na to. So, to make the story short, bumaba siya ng seminary, bumara siya ng bus, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sabi niya, pupunta ako kung saan ko pwedeng matagpuan to kung saan man. At sabi sa kanya ng kontoktor, bayad niyo po. Sabi niya, wala po ang babag pabayad anak, ibibless na lang kita. <laughs> so, pinag-pray niya yung kontoktor, wala siya pabayad. Hanggang makarating siya sa Maynila, yung Bethel College, at pumasok siya doon. Kasi meron nakita siya doon sa parang uh, advertising na yun na naman, Jesus the way the truth in the life. Bethel College. Dito sa Maynila, yung Bethel College dito. Yung pangalan lang, pangalan lang. So pumunta siya doon, pumasok siya doon. At alam niyo po ba, isa sa pinakasad sa atin, may ang Kristiyano, pag tayo pumasok, kayo pumasok may ng Bible School. Pagka nag-aaral ang Bible School at may nakita kang pare sa loob noon, Nagpapanig ka na. Halimbawa dito, it's your service time, may pumasok na pare dito. Ano kaya gawin niya? Ano kaya gawin niya? Sinong tatabi? Sinong tatawisap? <laughs> Nagpanig lahat ng deliver doon at sabi nila, under intention tayo, under intention tayo. Ganon. Di ba? Ganon. Panig sila kasi hindi nila alam kasi pare ito eh. So on so forth eh. But, Isang tao, nag-share sa kanya, pinaliwanag sa kanya, o bakit po kayo nandito, ganyan ba ganyan? Then, nagkaroon sila ng conversation. Tapos, pinakita, ay, ganito po yan sa Bible. And, guess what? After they talk, ang reaction nitong pari na to, sabi niya, um, bakit wala nagsabi sa akin yan po? And this is, this is a peace. Bakit wala nagsabi sa akin yan na kailangan ko lang magkaroon ng relationship kayo po? Bakit wala nagsabi sa akin yung naganito? So, this is a place. This is galing ito ng seminary. Ano yung magsabihin nun? Kahit gano'ng katigas yung puso ng tao pag dinala sa fireplace ng world, tawang mga alam. Nababasa. Amen ba? Kaya isipin mo na lang yung magulang mo. 
Gaano mo katigas sa puso ng magulang mo, isang araw magugulat ka na lang. Dan, Bible study tayo. Sige na, ano ba chapter natin kayo? Amen! Wala, wala. Ma, meron kami ka. O sige, magkano kailangan mo? Sponsor ako rin yung iba. Amen ba? Yes! Yeah. Wala ako kayo, di ba? Yes! Di ba, parang... Hindi nila ako, lagi. Ngayon kasi ariso natin, pag nagsasalap tayo ka, Lord, hindi nila ako naiintindihan, hindi nila ako naiintindihan, hindi nila ako naiintindihan. Then one thing, ano ka para mag-serve ka kay Lord? <laughs> sino, sino gusto maniwala na rin yung araw na yun? Yes! Hindi nila ako dito, ba't lamad-lamad ka, mag-serve ka nga dun sa church? <laughs> Ay, ayaw mo na, di ba? Do you believe that? And then one day, dun sa pintuan ng church ng baan, eh, kamusta po? Magulang mo ka sa akin, mga worship. Who was that? So, sabi mo sa katabi mo, walang matigas ako. Walang matigas ako sa akin. Di ba? Bible natin. Jeremiah 23, 29. Ah, 29 ba ito? 24. Hindi ko maintindi niyo sa rinigong sulat. <laughs> okay, pakacheck na lang. Basta nakalagay doon, Is not my word like a fire declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock into pieces. At 23, 29 yan na. It's not my word like a fire. Declares the word. And like a hammer that breaks a rock into pieces. Yan, yeah, okay. Second to the last. Number three, bakit fireplace? Ano meron sa fireplace? Okay, sa fireplace, gusto nila mag-relax ako, mag-rest ako sa fireplace. Gusto nyo lagyan ng init yung puso ko. Gusto nyo marapin para kami pagmamahal na sa akin. Bakit sa fireplace? Sa fireplace kasi, kung biglang nawala ng ilaw, yun lang yung may ilaw. Yes sir na? Yes! Sino dito pag-brama ko? Anong unang-unang mong pinuputa sa bahay nyo? Yung tatawa ko. Yung tatawa ko. Yung tatawa ko. Sino dito meron kang mindset nung pupuputahan ka lang? Kaming bahay na ako. Dino dito? Pag nawala sa ilang ka lang mag-isa sa bahay, unang mong gagawin, lalabas ka ng bahay. Di ba? Okay, anyway. Kalan, normally, normally ha, eh. ewan ko sa inyo, ha, ako kasi kalan, kasi pag binuksan mo na yung kalan, at least may liwanag na, pwede mo nang makita yung daan, pwede mo nanapit yung kantila, and so on, so forth. And dito sa mga, ba- sa mga bahay na mayroong fireplace, meron silang light lagi. Na pagka nawala ng ilaw, automatic, andun, apoy. Okay, huwag lang yung peking apoy ha, totoong apoy. Eh normally, yung fireplace nasa sala, kasi dapat nasa center siya ng bahay. Yung nakikita ng lahat. Yun yun. And bakit light? Kasi ito yung bagay. Number one, God wants to bring light, uh, God wants you to bring, uh, God wants you to, God wants to bring you to the fireplace because He wants to bring light to your life. Gusto niya ang pag ng buhay. Pag hindi meralo ko, okay? Kasi yan, mag pag buhay mo. Sino dito, Nung simula ang tumating ang Diyos sa buhay mo, nagkaroon ng liwanag ang buhay. Amen! Sino dito? Maliwag. Kata- Sabi nila kay Dina Daloy. At para po sa mga ilaw dito, please lang. Tapos tingnan mo yung katabi mo at pakitingnan kung kumikinang sa liwanag. Amen! Kumikinang sa liwanag. Okay. Wow! And this is my verse, John, uh, John 12.46, so let me know, John 12.46, John 9.5, John 8.12, and John 1.4. John 1.4, John 8.12, John 9.5, saka John 12.46. John 12.46, sabi doon, I have come as a light into the world, so that whomever believes in me should not abide in darkness. And second, bakit gusto madali ni Lord doon sa fireplace para mag, maliban sa gusto niya mag... Uh, bigay ng liwanag sa buhay mo. Second, kasi God wants you to bring the light to others, especially to those in the darkness. Gusto niyang magliwanag ka doon sa iba. Sino dito nagliwanag ka na sa iba? Paano nagliwanag sa iba? Let's imagine, for example, naligaw ka. Naligaw ka uh, sa isang pagdilim na kuman. Tapos, may nakita kang liwanag. Anong gagawin? Anong unang-una mong gagawin? Anong unang mong gagawin? Saan ka unang pupunta? Alam niyo ba? Ang liwanag lagi nakaka-attract. 
Try mo si Rumi mo yung bahay niyo. Kaya mo, bahay. Bahay sa kanya. Tapos, try niyo rin ito. Try niyo rin ito. Pasok pa ng dito, magkaya mag tayo ng isang kandila dito. Dahil isang pangkandila, isang pangkandila. Hanggang lahat tayo may kandila na. Mamapansin mo pa rin ba yung difference ng liwanag nun? Pag marami na may kandila. Minsan kasi, masyado na tayong maliwanag eh. Kailangan natin lumabas dun sa mga tao na wala pang liwanag yung buhay nila. May kilala ka bang tao na walang liwanag yung buhay nila? Pastor, paano ba na lang ako walang liwanag? Una, pangit siya. <laughs> Bakit yung buhay niya? Tignan ko, magulo ba buhay niya? Magulo ba? Tapos makikita niyo siya eh. Ang tao, kahit walang makeup, pag nandiyan ang liwanag ng Lord, magugulat ka, buwaga mo, gumagay niya. Pero, wala na kaya. Pero, 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 mas nagliliwanag yung tao niyo pag may ibang tao, may ibang tao siya na dala sa liwanag ng Diyos. Doon sa last point, um, buk- pakibuksan mo na yung Matthew chapter 5 verse 40. Sabi doon, you are the light of the world. A city on a hill can- cannot be hidden. You're the light of the world. Liwanag ka nun ng mundo. So kung liwanag ka ng mundo at hindi ka magliliwanag sa buhay ng iba, sino ka magliliwanag? para sa kanila. Bakit sabi sa katabi mo, sabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. And I will go with the last point. Last point. Bakit sa fireplace? Sa fireplace, nagbibigay ng rest, relaxation. Ang fireplace, nagbibigay ng warmth, sa kal- heat, sa kalife. Ang fireplace, nagbibigay ng liwanag. At pinakalas, ang fireplace, nagbibigay ng fellowship. Fellowship. Time together. Actually, may ang maganda sa fireplace, gusto mo ipakita, mayroon pa yan, fireplace dito, tapos may dalawang upuan. Tapos uupo yung tatay mo doon. Tapos sa kapila, uupo yung wala. Tapos mag-uusap lang kayo. Wait, tanong mo. Kayo ba kinakausap niyo ba yung tatay niya sa bahay niya? Yes! Asin usap? Asin usap ba? Hindi usap na may kung kailangan o may kailangan o. Usap, kasi usap. Tayo ka po sa araw mo. Alam mo tayo, ganito, ganito, ganito. Mga kids, kayo, kinakausap niyo ba tatay niyo? Diba? Yung tipong, tayo, alam mo, crush ko siya. Ano ba dapat gawin para ligawan at para sabutin ako? Nabi ko gano'n, yan, gano'n. Minsan kasi, aminin natin ang sarili natin na minsan yung, yung father natin o oh, hindi nagagampanan yung mga rules na dapat gampanan. Ako, laki ako broken family. Parang, laki din ako, parang, parang wala rin akong tatay. Lumangit na kami, di ba? Broken family. And until now, hindi ko kasama yung tatay ko sa bahay. Minsan, iba naman, wala na tatay. Iba naman, may tatay nga, hindi nasa bahay naman, pero hindi naroon naman. May tatay, iskripto naman, terror naman. At may tatay, laging naman. So, iba-iba yan. Ang failure, minsan, ng biological father natin, minsan ganun yung tingin natin sa world eh. Kung paano yung tatay natin sa, 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 sa dito, sa lupa, minsan ganun yung tingin natin sa akin. Kung yung tatay natin dito papabaya, we look at our dad in heaven na pabaya. And honestly, may isang bagay na gustong gusto ng Lord kaya kanya nilikha at ayun sa itang fellowship. Ano yung fellowship? Just to be with you. Ay nila ng movie. <laughs> Just to be with you. Gusto pa lang kasama ng Lord. Kasi, ay ganito yan. Pwede naman ako, um, para ganito, nung ginagawa ko to, sabi ko, Lord, ang dami pala na pinag-aaralan ko, then parang nagsasalita lang si Lord sa heart ko. Hindi parang nagsasalita pa lang siya sa heart ko. Ginagawa sa akin ng God yun kasi nag-spend time ako sa kanya. Minsan kasi hindi mo naririnig si Lord kasi yung lumalayas ka ng agad kung kailan siya magsumasalot na. Agree, disagree. And I will end with this. Si Daddy. Daddy God. And I call him God. Sa pag-ikong. 
I call him daddy girl. And I will encourage you to call him daddy. Hindi lang siya Diyos. Tatay ko siya. Tatay ko siya na ang gusto niya lang, anak, lapit ka rito, huwag ka usap tayo. At alam niyo ba, yung pag-uusap na yun, it will bring rest, it will bring relaxation, it will be, it will be warm, it will bring life, it will bring life sa buhay mo. Upo ko lang. Right now, upo ko lang. Sabi ko nga sa kapwe, sabi ko sa kapwe, sa mga hindi nakasama sa kapwe, sabi ko sa kapwe, pag nandito sa upuan na to, nakaupo, si Lord, ano sa, sa kanya? Effective yun. Kahit sa bahay nyo, gawin nyo mamaya. Huwag kayong buwan, lang kong buwan. Tapos upo ka lang doon. Huwag ko lang papakita sa iba. Baka nang inuusipin nila sa iyo eh. Okay. Asa ko upo ka, para para. Tapos, ibang mo na Lord, I wanna talk to you. And imagine, yung King of Kings, yung Lord of Lords, yung Creator ng Universe, upo sa harapan mo. At tatawagin mo siya, Dad. At sabi mo, Dad, usap ka. Kasi na pala imagine na kabukas yung mata, tikit mo mata mo. At then, may makikita ka. Because He is the best. At hindi din hindi ka niya kailan maniiwan. Kaya ka minsan, kahit ayaw mo na, may mga taong na mungulit sa'yo kasi kinugulo sila ng Panginoon at sinasabi nila, doon sa mga taong yun, Anak! Si ano? Tawagan mo. Si ano? I-text mo. Si ano? Ganito, ganito. Tama mali? May nakausap ako last week. Sabi niya sa akin. Pasta ano yung nag-preach last week? Tinamaan ako. Durog ako. Durog, durog, durog. Pero, nadurog siya. Tapos sabi niya, salamat na lang sa mga kaibigan ko na yung hindi niya ako sinukuhan. Alam, gusto ko rin sabihin sa kanya during the time. Kaya kayo hindi sinukuhan ng mga kaibigan ko kasi kinukulit sila ng Lord eh. Ang sabi nila, sabi ng sabi ng Lord sa kanila, kung gaano ko kayong pamahal, ganun ko rin kamahal yung tao niya. At kung gaano ko kamahal ng Lord, ganun din kayong kamahal ng Lord. Amen ba? Kung tinatawag ko siya daddy, bakit hindi niya kayo kaya tawag? Bakit hindi natin siya kayong tawagin daddy lahat? So, get up with everyone next time. Sinong excited pumunta sa fireplace? Bakit tanong na sa katabi mo, excited ka ba? Ang fireplace, fireplace lang, normal na fireplace lang yan. Bakit nagiging special yung fireplace? Kasi nandun yung tatay mo. At alam niyo ba, naka- imagine natin, nakaupo lang siya dyan. Nag-aantay lang. Anak, halika, labit ka. Sabi ng Bible, draw closer to God, you will draw closer to you. Tagalog, para praising ko, anak, lapit ka. Lalapit. Sino ko naglalapit? Sino ko nangahakbang? So, dati mo ba yan? Pastor, hindi mo lang naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Mahari. Pero, yun, naiintindihan niya. So, can you close your eyes for a moment? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dad, we come before you right now. And we come before your presence. Wala kang ibang daddy kundi ikaw yung pinaka-the-best. Pinaka-the-best sa the-best. Walang pwede magkumpara, walang pwede magkalintulan. At sa hapon na to, ang nais namin ikaw lang. Lord, dali po kami sa fire to peace. Gusto namin magpahinga. Gusto namin po mag-relax. Gusto namin mag- maramdaman yung init ng pagpapahal mo. Gusto namin magkaroon ng buhay yung buhay namin. Gusto namin magkaroon ng liwanan yung buhay namin. At ikip sa lahat, gusto pa namin makasama. Panginoon, sa bawat kapatid na nakakarinig po ng boses ko po, ipaalam po ninyo sa kanila yung pagmamahal po ninyo. Pagmamahal na kailanman hindi kumukupas, 
Ang pagmamahalaki dyan man, hindi nagbaba. Nandiyan man. Church, I want you to imagine that your dad in heaven, nandiyan lang, sa tabi mo. Ano gusto mong sabihin sa kanya? I'll give you one minute. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Come on, talk to him. This is not about me. It's about him. It is about him. And the Lord is saying to you, kung pakita mo, nag-iisa ka na lang, at wala, hindi mo nararamdaman yung ama mo dito sa salupa. The Lord is telling you, Anak, andito ako. Anak, andito ako. Anak, pwede ka lumapit sa akin anytime. Anak, pwede ka tumakbo sa akin anytime. Anak, pwede ka pumiyak sa akin anytime. Anak, pwede tayong tumawa, maglaro, kumalakha, pwedohan anytime. Nag-aantay lang siya. Nag-aantay lang siya sa iyong maglapit. There are people here na walang ka na ng physical father but the Lord is saying to you, I will be your dad. I will be your father. Ako magiging tatay mo. Ako ang gagabay sa iyo. Ako, ako ang maglalo, ako, ako ang mag, magpupuno ng pagmamahal na kailangan niyo. Pwede pong sabihin natin, maging bata lang tayo, pwede mo natin sabihin, Dad, kargahan naman dyan, kargahin mo naman ako. Iyakapin ko naman ninyo ako, Daddy. Come on, come on, come on. Call him. He's, he's your father. He's Abba. Tatay mo siya, Daddy mo siya. He is just waiting for you to call. Come on. When you raise your hands, para ang bata na sinasabi, Dad, kailangan ko yung karga mo. Kailangan ko yung karga mo. Kailangan ko yung yakap mo. Kailangan kita sa buhay mo. Hindi yan makornihan. Hindi yan something religious. It is telling the Lord that we need Him. It's telling our daddy God that we need Him. That you need Him. Pangayon na kikita po ninyo siya. Karga naman po. Karga naman po. Maraming maraming salamat. Thank you. Can you put down your hands? Lord, we come before you right now and as we wrap up this, this Holy Ghost Sunday, thank you na pinaalam mo yung love mo sa amin. Pero hindi sa lahat. Salamat kasi kasama ka namin. Sa lahat ng lakad namin kasama ka namin. Sa lahat ng gagawin namin kasama ka namin. Hindi ka pinag-iisa. Pero hindi sa lahat. Salamat sa fireplace na lagi may lugar kami pwedeng puntahan at yung lugar na yung magbibigay inid lang magbibigay buhay magbibigay kapahigahan sa amin maraming maraming salamat po for her thank you I declare the blessing Lord sa bawat isa na pahitulutan mo yung pagmamahal mo na siyang dumahan salamat po Daddy God Pwede ba natin sabihin ng love you, Daddy? Come on, come on. Pasalamat na tayo, Lord. Thank you. Thank you, Daddy God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang bakal ng ating mga sila? Pwede ba natin parang And just pardon that in love, the Lord. Thank you, Jesus. Come on, come on, go around, go around. Pardon that in love, the Lord.